ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സയൻസിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ സം മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ എ ഗെയിം ഓഫ് വോളിബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഓഫൺ പുഷ് ദ മൂവിംഗ് ബോൾ ടു ദ ടീമേറ്റ്സ് ടു മേക്ക് എ വിനിങ് മൂവ് സംടൈംസ് ദ ബോൾ ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോഡ് ബൈ പുഷിങ് ഓർ സ്മാഷിങ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം പഠിച്ചത് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് വോളിബോളിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഗെയിംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വോളിബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോൾ തട്ടി വിടുന്ന ഒരു കളിയാണ് നമ്മുടെ വോളിബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോളിബോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്മാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ആ ബോളിനെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മറ്റേ ഭാഗത്തെ കോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് എ ബാറ്റ്സ്മാൻ പ്ലേസ് ഹിസ് ഓ ഹെർ ഷോട്ട് ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോൾ വിത്ത് ദി ബാറ്റ് ഈ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ബോളിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ബാറ്റ്സ്മാൻ ഈ ബാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ബോളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾ ഇൻ ദീസ് കേസസ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് ബോൾ ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ യു ഗീവ് എ ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് കൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഇപ്പോൾ വോളിബോൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഈ ബോളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ബോളിൻ്റെ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം വോളിബോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോർട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പം അതിനെ സ്മാഷ് ചെയ്യുമ്പം അത് തിരിച്ച് മറ്റേ കോർട്ടിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ബോൾ വന്ന് ബാറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ബോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ബോത്ത് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അതിനൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില കേസുകളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സ്പീഡും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെ ഫോഴ്സ് മേ ബ്രിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നുകിൽ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇല്ലാന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇല്ലാന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും സ്പീഡും ഡയറക്ഷനും ഒരുമിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനെ നമുക്ക് സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സീറോ സ്പീഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് മൂവ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മേ ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ മോഷൻ ബോത്ത് ആർ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണേലും കൊള്ളാം അത് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേലും കൊള്ളാം ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്
അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോഴ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ലെവൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സം സിറ്റുവേഷൻസ് ഹൗ ബീൻ ഗിവൺ ഇൻ കോളം വൺ ഓഫ് ടേബിൾ ലെവൻ പോയിൻ്റ് ടു ഇൻ വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ടു മൂവ് കോളം ടു ഓഫ് ദ ടേബിൾ സജസ്റ്റ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് എ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഈച്ച് ഒബ്ജെക്ട് വയൽ കോളം ത്രീ ഷൂസ് എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടേബിൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സ്റ്റഡിയിങ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കോളം നമ്പർ വണ്ണിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റും അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കേസും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എനിവേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കോളം വണ്ണിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കോളം ടു എന്താണ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കോളം ടുവിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കോളം ത്രീയിലാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ കോളം ടുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കോളം ത്രീയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രൈ ടു ഒബ്സേർവ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ആസ് മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് ആസ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആർട്ട് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് യൂസിങ് അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം യുവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നോട്ട് യു ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ കോളം ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ടേബിൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ കോളം ഫോറിലും ഫൈവിലും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം എ ലംബ് ഓഫ് ഡൗ ഓൺ എ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങളാണെങ്കിലും ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവ് അത് കുറച്ച് ഈ ഡയഗ്രതി തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിന് അത് കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഡൗ അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രസ്സിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണിത് അല്ലേ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആട്ടപ്പൊടി ഇടുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അല്ലേ കുഴയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൈ കൊണ്ട് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോളം ഫോറും ഫൈവും ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെയാണോ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ളതിനകത്ത് എസിൻ്റെ അവിടെ ക്രോസും നോയുടെ അവിടെ ടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല അല്ലേ കാരണം ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പം അതങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ എന്ന് പറയുക ഇനി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയോ ഷേപ്പ് മാറിയല്ലേ പൊടിയായിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മാവായി മാറുന്നു പിന്നെ അത് നല്ലതായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്
ഒരു ചെറിയ കല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് താഴേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ആവുമോ ഇല്ല നെയിലാണേലും കൊള്ളാം റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണേലും കൊള്ളാം അത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ആയി വരുമ്പം അവിടെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് ചേഞ്ച് വരുന്നു അല്ലേ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ സ്കെയിൽ പ്ലേസ് ദ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബ്രിക്സ് ബൈ പുട്ടിങ് എ വെയ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ അപ്പം രണ്ട് ബ്രിക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ അതിനിടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ സ്കെയിൽ വെക്കുന്നു ഇനി ആ സ്കെയിലിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാവുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രിക്ക് അതിൽ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്കെയിലും ബ്രിക്കും അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കെയിലിന് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല അത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ സ്കെയിലൊന്ന് വളഞ്ഞ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അവിടെ ഈ എസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മാറുന്നില്ല വാട്ട് ഡു യു കൺക്ലൂഡ് ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് നോട്ടഡ് ഇൻ ടേബിൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ആൻ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ബൈ പ്രസിങ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ പാംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബോൾ ഓഫ് ഡൗ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റോൾഡ് ടു മേക്ക് എ ചപ്പാത്തി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു പ്രസ് എ റബ്ബർ റോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ ഇൻ ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് യു സോ ദാറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മേ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസിലും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷന് ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല പക്ഷേ ഈ എല്ലാ കേസിലും ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബലൂണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അവിടെ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിലൂടെ ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡൗ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഡവ് നമ്മളത് റോൾ ചെയ്ത് ചപ്പാത്തി ആക്കി കഴിയുമ്പം അവിടെ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് അവിടെയും ഷെയ്പ്പിനൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റബ്ബർ ബോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുമെന്നുള്ളത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനും ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഹാവിങ് പെർഫോംഡ് ഓൾ ദി അബോ ആക്ടിവിറ്റീസ് യു വുഡ് ഹാവ് റിയലൈസ് ദ ദാറ്റ് എ ഫോഴ്സ് മേക്ക് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂവ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്പീഡ് സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിന് മൂവ് ആവാനായിട്ട് റെസ്റ്റിൽ നിന്നും മൂവ് ആവാനായിട്ട് ഈ ഫോഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫോഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു മേ ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനുമായിട്ട് ഈ ഫോഴ്സിന് സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസിൽ കണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിംസിനെ കു
ഈ എല്ലാ എഫക്ട്സും അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ചെയ്യാനും ഈ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി